時刻は午前1時になりました。霜降り明星の粗品です。せいやです。毎週金曜日のオブレート日本は。我々、霜降り明星はこの後3時まで担当させていただきます。よろしくお願いします。いやいやいや。ちょ、ちょっと、ちょっとね。<笑><笑>いやいや、笑い、笑い事じゃないんですけど。<笑>ねこれ。<笑>どう、ね、<笑>いや、いやいやいや、まあまあまあ、な,あなんかね、こう別に、触れんでもいいんですけど。ほんまはな。そうそう。まあまあでも、触れるか。まあまあ、リスナーもね、あのー、気持ち悪いと思うんで。うん。ちょっと、<笑>野上くんどっか行った<笑>野上野上いやいや,やめることになったこのラジオいやいやいやいや<笑>言い方悪いあそっか言い方悪いですあ,あの移動です移動ねはいディレクターが野上さんが野上さんおらんくて、はい、ほんでそちらさんあそこに座ってます今日、うん、どこ座ってんあいつ<笑>あれ、どこやねんあの、テニスの、後ろの方の、アウトかどうか見るとこみたいなとこ。お前、そこどこやねん。<笑>テニスの、後ろの椅子のとこみたいな。何やねん。どこやねん、あれ。あー。小上くんは、でも別に本当に、前から決まってたらしいね。あ、嘘つけいやいやいやいや。そしたら嘘つけいや、いろいろね、SNS 騒がした件は、いやいやいや関係ない。いやいやですよね、野上さん。本当ですよね。なんなん野上さんは、6月から人事が決まってそうそう、内示が出てて、今日のタイミングでほんまに、うん。移動やったらしいですね、うん、はい、はい、はい。で、菊田さん。そうあの、前まで、AD やってた。ここやってくれた、霜降り明星の、まあ、好きな曲とか。そうやな。トークで出てきた曲とか抜群にかけてくれた、菊田さんがまた違うとこ行って戻ってきた。そうや。聖夜の、ね、ウォシュレットあ、そうそうそう。携帯ウォシュレット一緒にな。そ、そこ座る、<笑>ウォシュレットを、ほんまやな。ケツに掘り込んだ男ですよ。掘り込んだ。まあ、正直出世ですよね。あの、あいやいや、もちろん、菊田さんよろしくお願いしますっていう,うな、ね、あるんですけど。けど。野上野上野上さん。いやいや、そのーうん、もうちょっと名前出して申し訳ないけど。はいはいはい。えー、滝沢ガレソー。いや、まあ、本名も言うな。本名っていうか、古。滝沢。よしな。ガレソーとも、なんか、はい、も、揉めて、はい、なんか DM をさらされたやなこうなったんちゃうの野上。それが違うんですよね。いや、でもあれ見た、はい、ガレソーの、はい、あの、サブアカみたいなんで。サブアカあんねやから。そう、もう和解したらしいねんで。あ、そうなんや。野上くんとは直接電話して、電話したん書いてあったガレソさんガレソの声聞いたんどんな声やったええー。高青年な。青年なんや。え、ええー。そうなんか、こっちの方は、みたいなな、<笑>イメージな。<笑>あまあまあ、闇の。そう、我々もね、みたいな声じゃなくて。<笑>ああ、まあ、高青年。高青年なんや、ガレソの声。まあ、常識人っていう感じですか。で、なんか電話で和解して、ガレソも、はい、の、あの、野上さん、えー、ええー、人でした、みたいな。あ、そうなんや言ってたよ。思ったよりいい人でした、みたいな。解決して。そう。ほんほんほん。今日からラジオ頑張ろう、言うての。ほんなら、どこ座ってんねん、ねあれ。<笑>どこですか散髪もした、もしかして、ほんで。明日。散髪もして。ね。やめるときに散髪して。まあ、軽い背広みたいなのも着てますわ。ノーネクタイやけど。<笑>うん。いや、ほんまに。顔色悪いですね、でもなんか。顔色悪いね。顔、白い。いや、ほんまだ。散髪して、綺麗にして、俺、切腹するんかなうわーめっちゃ綺麗にして。根性の顔。顔色あるし。いや、ほんで、その、うんうんうん、あの何、何ガレソのサブアカで、はいはい、なんか、どんなこと電話で話したんですかみたいなリプに、返事みたいなんで、なんか、その、文字のやりとりに残るとまずいから、電話でしか聞けないようなことを、えー、なんか、いくつか質問させてもらって答えてもらった感じですみたいなガレスソンが書いてたんよ。ほんほんほんほん。野上な、何や、何やったんそれ。<笑>教えてー。めっちゃ気になる。絶対言えない。罰言えへんねや。へえ。だ、だ、どの絆やねん。<笑>ガレスソンとの絆。仲良くなってます、だから。へ一回喧嘩して。いや、ほんで、もう 100% 野上が悪いしな。
、そうやな。いや、勝手にガレソンに喧嘩売って、ガレソンの懐が広いってことやもんな。そうそう、ガレソンの器がでかいだけの話や。いい人でしたっていうことでしょ。そうで、ね、許してくれたんや。いやいやいや、あんな、じゃじゃネットニュースみたいにみんねん、ガレソンは。直接あんなしゃべ、<笑>しゃべりかけへん。やり合うな、ガレソンと。やめろ。すごいね。なんか言われたらどうすんねん。霜降り明星が。<笑>やめろ掃除ってでも熱い男なんですよね。野上はそう。まとめると、それもラジオ聞けみたいに言ってたし。真実とね、今日。そう。<笑>そう。そこにはないよ。あ、謝ったちゃんと野上くん。謝りました。あ、よかったですよ。よかった,かった。もう、解決して。なあ。で、まあこの霜降り明星のラジオ始まるときもな。そうやで。めっちゃ熱くて。うん。いや、本当に。しもりさんとやりたいんですみたいなね。あの、三浦さんにね、結局なったけど、なる前にね。そうそうそう。挨拶来てくれて、みたいな。そう。それも相当、なんかマナーは悪かったらしいけど、<笑>その、他のまだディレクターとか、そう女に、いや、あの、絶対しもりさんとやりたいんで、とかって。<笑>なんか嫌なお土産持ってきて。熱かったんや。熱、そうそう。嬉しかったな、嬉しかったし、いや、その、もちろんね、木久田さんとこれから頑張っていくけど、だからどっかで、野上くんとこのままな、ずっと何年も一緒にこうやっていって、だってもう結構やってるでしょこの一部上がってるかもちろんずっとし何年何年やったの ?4 年。4年でしょいやもう、ほぼですよ。ほぼやな。4年やってさ、わからんけどどんどんどんどんこう歴も重ねて、わからんそのイベントとか、こうラジオででっかくしていってみたいな、野上くんと一緒に、と思ったのほんま、先週急に、うん。あ、そうそうそう。あ、あのー、もう今日で最後です。とか言って。ええー。言い方もなんか、やばかった,った。俺、なんか、怖かったもん。レプやんと思って。<笑>あ、レプやったんや。<笑>レプやん。レプ、レプリティアンみたいなやつや。顔からバーンって割れて、あれ、野上くん、えー、途中で規制されたんかなぐらい、ちょっと。うまいな。なんか、か寂しかったよ、それは。なんか、急すぎて。そうやね。なんで、先週と今週もまた、なんかテンションちゃうのも怖い。うん、今日めっちゃ明るない、なんか、わざと。<笑>ああ、ちょっと。めっちゃ明るく振る舞ってると思う。締めっぽくならんようにしてくれてんのか。うん。ああ、野上さんが。いやいやいやいや。ちょっと今日4年やってきた野上さんが。終わりです。いや、そうですよ。だからこのまま僕らが触れんかったらもうなんか、まじいつの間にか。まあな。ならんようなってたってことですからね。6月から決まってたのいや、それ、うん、知らんかったぞ。知らんかった。なんか、普通知ってるで。知ってると思いますわ、みたいなな。そうそうそう。いや、連絡あるで、普通。6月。怪しすぎる。怪しい。野上の移動。野上の不可解。下原も6月意味わからん。<笑> 6月に何かある。6月に普通終わらんのよ。ほんまやな。怪しい。謎の2つ。いやいや、き、菊田さんは、はい、あのー、え、須田正樹行くって言ってたっけ山田祐希か。山田祐希くん。ほんで、山田祐希の方はやってんの、まだ。はいはいはい。掛け持ち。じゃ大出世や。忙しいね。あ,あれ、畑さんも山田祐希やってるんや。ああ,あチームで。このコンビになった。はいはいはいはい。どっちの方がおもろいんあれ,あれ<笑>山田祐希のラジオと。あんまり、俳優と張り合わんけどな。<笑>どうすんねん山田さんですって言われた。<笑>いやでも、畑さんのポスト見たかお前。何日か前の。え、見てないなんか山田祐希くんの回、なんか大絶賛して。あえー、もう、な、な、ちょっと、な、ニュアンス忘れたけど、めっちゃおもろかったみたいな。はいはいはい、ええー。なんか書いてましたよね。いや、今日、うん、畑さん書いてたの山田祐希くん、めちゃくちゃ面白い。畑さん書いてないって。書いてないっすか書いてないあれかなあれこれは。えー、誰やねん。お前、DM で言われんぞ、<笑>お前、畑さん。ええー、俺ね。<笑>やめませんか<笑>もう X のアカウント閉じませんか嘘つくならやめませんか閉じるってないねあれ言い方。<笑>野上。アカウント閉じるってないね<笑>見せみたいにあ、言ってないですかあ、すいません。な、なんか誰かが。めっちゃ前かな畑木さんが。そうなんかな。今日のはめっちゃ面白かった、ねえー。誰か言ってない言ってないか。いや、いや、俺も見たようなキス。まあでもそれは山田祐希くんは一人でやってますもんね。すごいな。うん、な、また。結婚もしてね。そうよ。結婚して、今、頑張り時ですね、お互い。そうか、菊田くん。じゃあ、いいね。でも、霜降りのこと好きって言ってくれてたよな。ずっとな。うん、ありがとうございます。嬉しいわ。嬉しいね。だから、あのノリがもうできないんですよ。あの、どれあの、なんか、あれ、どうやってたか忘れたけど、ミクチャある時か、うん。ミクチャない時もやってたかな。あの、なんか、
、ここまで言っていいみたいなさ。はあはあ、あの、なんか陰謀見せるみたいなノリかな。俺が。陰謀チキンレースか。ああ。そんな名前ついてた。陰謀チキンレース。<笑>はいはいはい。で、なんか、ここまでーみたいな。はいはいはい。はあはあみたいな、野上くんの。はいはいはい、<笑>みたいな。あれもろかってんけどな。今、ミクちゃないからやるとしたら、はい。まあ、放送禁止用語を。か。<笑>一文字ずつ言って、どこで止めるかみたいな。はいはいはいそうそうそう。最後にやっとくかじゃあ。<笑>え、何を<笑>野上くんのそのチキンレース。あ,あ、もう、放送禁止用語バージョンで。放送禁止用語バージョンで。これ、だん、だかんか。ふざけすぎ。やめとこうか。やばい、新コーナー。<笑><笑>その、新コーナーでやばいのやめとこうぜ。やめとくか。<笑><笑>やめとくか。<笑>実績あんねやったらあれやけどな。<笑>新コーナーは怖すぎるぞ。そうや、そのミクチャがあるときな、映像でやったら。あと時間な。あのー、ギリギリまでフリートークとか、して野上さんが、はっはっはみたいな焦んのとかね。面白かったけど。おもろかった。いや、菊田くんは焦らんよ。優秀ですから。優秀ですね。うん。まあでも、クレイジーマンのこのエコーは、うん、相変わらず鈴木さんが。鈴木さんちゃうね。やってくれるっていうね。鈴木ちゃうね。ここは変わらずこの体勢で行くんで。うん、そうやな。ちょっと野上くんはもう、今日ね。ほんで、もう、はい、どのディレクターもやらんねんて。野上さんなぁ。もう、いやいやいや。なんか表舞台から消えるらしい。まあでもそれは、いいことですよね。いいことちゃうやろ。飛ばされたんや。いやいやいやいやいや飛ばされたんや、あいつは。そんなわけない。<笑>誰そのことで。違う違う違う。社長来とったやろ。先週。<笑>おんびんにね。<笑>もう住んでるからね、処理はって。おんびんにね。<笑><笑>ああ、おもろ。おもろかったな。うん、それもたまたまね、移動ね。おんびんにね。韓国語かなと思った。ウォンビンって聞こえた。おんびんにね。おんびんって聞こえた。ほんま。いやー、いやいやいや、まあ、たまたまそういうタイミングが。でも4年一緒にやってきたんで、ちょっと、さすがに触れさせてもらいましたよ。寂しいな。しれっとは、リスナーもな、急に、おい、キクターとか言ってたらびっくりするやん。あれ、え、うん、の、のみさん。まあ、てか、普通に変わった時は毎回言うてるからな。そうやな。そんなことより。普通にね。確かにね。いやー、まあ、残念ですね。お疲れ様でした。残念ですね。あ、まあまあ、もうね、う変わってしまったということで。<笑>残念ですね。急ですね。で今日もさ、その、この手前で野上さん変わることになります、みたいな。うん、上の人が来て、うん、みたいな。んで、あ、じゃあ野上さん今日いないんですかみたいな。あ、あ、いますいます。みたいな。あ、最後の、その、やつはいけんねやと思ったらなんか、<笑>フロ、フロアにいます。とか意味の話。<笑>言ってたな。フロアにおる。そこ、そこフロアやなんや、そこは。なんなうん。まあもうずっと一緒にやってましたからね。いや、そうそうそう。ずっと。何年やってましたか、一緒に。ギクタ君3年 AD さんやってえー、すげえなラジオの、まあ、言った修行みたいな夢あるやんああそうやな夢あるわちゃんと出世コース乗ってまあただ心配なんが判断力ちょっと弱いというか<笑>えー、この生放送に向いてないかもしれんからなこのギクタ D が、はい、このウォシュレットの,あの中継みたいなやった時、うん、そのなんか水入れてみたいな水入れなあかんあの、ウォシュレットにね、うん。その時に何を思ったのか、じゃーって小便器に手当てて、その小便器のあの、壁に流れてる滝みたいなのから水入れようとしたから。グロすぎるなあれやばい。<笑>男子便所しかないんですけど、そ,その小便器。ほんまやねん、これ。えぇ、ー、なんであそこの水入れんねん。<笑>小便器の。小便ちょっと、まあ、かかってるというかな、はい、壁に。汚いよ、そら。えぇ、ー、あの、水の。何あの、カーテンみたいなとこから、入れようとして、うんえー、ちょっとあの判断力だけ怖いですよね。天然なんですかねもしかしたら。うん。菊田くんね。いやいや、楽しみですね。お願いします、これから。お願いしますね。ああ、いやいや、頑張っていかなダメですよ。いや、そうですよ、本当に。えー、いや、でもあの、粗品さん、えー、あのー、ツアー。ああ。お疲れ様でした。いや、ありがとうございました。あのー、終わりまして。ねえ、うん。あのー、結構ニュースとかで見ましたけど。あ,あれ、ほんますごいな。あのー、え酒井さんの。そうやねあれ、すごいな。びっくりした。どういうこと
<笑>いや、いや、なんか。あれ、どういうこと僕も終わってから知ったんですけど。はいはいはい。ライブ中に。いや、なんかライブハウスな、結構、はいはい、なんやろ、狭くて。そうなんや。人が密集してて。あまあ、そういうライブハウスそうよな。酸素薄いみたいな。へえ。ちょっと息苦しいみたいな環境らしくて。まあ、騒ぐし、その音、お笑いの劇場とはまあちゃうわ。ちゃうなぁ、えー。ルミネの、うんうんうん、えー、どうやろうな。ルミネ座吉本の、うん、うん、5分の1ぐらいのスペースに、マジでルミネ座吉本の、うん、1.5 倍ぐらいの人数入るみたいな。えー、感覚密集で言ったら。はい。全員立ちですし。ザザポケッツぐらいですか大阪の。あ、もう下手したらそれぐらい。あれぐらいや、ライブハウス。ザザハウスとかぐらいで、うん、そういう環境ではあんねんけど、うんうんうん、いや、なんかそう、終わった後に一人ちょっと倒れはった方がいて。暑、うんまあ、いしな、最近。そう。で、まあ聞いたら酸欠やったらしいんですけど。酸欠で倒れて、えー、意識なくて、はいはい、そう、スタッフ総出で救急車運んでみたいな。で、病院行って、まあ今は安静にしてます。で、その人が、鬼越の酒井さんの、どんえ奥さんなんですよって言われて。どんな偶然やねん。いや、すごいそうやねんなもちろん、その方が、え、うん、なんか有名な方なんですよね。あのー、心配症でやってたよな。やってたよな。アイドル、話しやってたけど結婚してもうたみたいな。そうや、そうや。アイドルの方。あの方か。そう。でも、その方が来るってのは知らんかったんですよ。はい、はいはいはい。いや、そうやったみたいで。えーで、まあ、ちょっとさすがにな、なんか。うん、先輩の奥さん。<笑>そうやね。何それ。病院行って、だから、えー、軽くまあ、ちょっと挨拶というか、おうおうおう大丈夫ですかみたいな。酒井さんに会いに行ってん。なんやったああ、まあまあまあ、そらな、先輩し。もう、何言われるかわからんから。<笑>会いに行かない。<笑>そら、ま、顔出しとかな。そうしな。<笑>いやいやお前来なかっただろう<笑>激ヤバなこと言われるかな、さるからな。<笑>ライブで、みたいな。俺の嫁を倒れさせやがって、みたいな。ライブの、なんか、そう。なんかわからんけど言われると。そう。うん、ほんで、ま、病院行ってなんか入り口開けて、うんうんうん、あすぐのとこに、えー、皆さんで座ってったんですけど、おうおうおうおう安静にしてたんですけど、いろんな飲み物買って、みたいなおうおうおう。ちょっと座って休憩してあってんけど、処置は終わって。の顔見るなりおあの酒井さんがうわーって駆け寄ってきて「えっ、ー、そしなあなういや本当になあいや悪いな」って言って泣き出して「えー、いや酒井さん書いてたもんなそう俺は泣いてしまった」っつって「俺は泣いてしまった」って書いてたよ,おうおう書いてただから言っていいんやろうけどびっくりしためっちゃなまあまあボロボロ泣くというよりはうなんかこううみたいな感じで泣いてて、えー、ほうもう、いや、そうで、なんかちょっとまあ、奥さんもこういう経験始めて。いやいやいや、そらな、焦ったやろな。そう。で、まあ、ちょっとなんかいろいろ、なんやろな。大変らしくて、みたいな。まあ、その。そうなんや。ああ、なんかいろいろ重なって、みたいなんで、うわ、優しな悪いな、みたいな。よかったな、なんもなくて。笑いにしてくれー。できるか。<笑>できへんよー。坂井さん。<笑>坂井さん。さすがにできへんな。ほんで笑えへんもん、坂井さんで。<笑>あんな顔見たら。えぇー。言うてるのとか笑えへんねー。ー一番坂井さんの奥の顔を見た。いやだからまあ、愛やったな。まあ、酒井さん俺のこと褒めてくれたけど、俺は酒井さんの話5分ぐらいしか聞いてないけど、いや、あの人こそ愛の人間でしたよ。まあ、おそら奥さんの、ああ。そら心配やし、ああ。まあ、愛妻家やもんな、酒井さん。そうやな。いや、びっくり。奥さん好きなんやろなっていうのわかるもん。びっくりしたんやと思うわ。ええ。まあ、おそらくまあ、無事で今は多分安静にしてはる。なるほどな。感じなんですけど。え、それ、金ちゃんさんは駆けつけてないの金ちゃんさんはちょっと来てはらんかったな。ちょっとやっぱ、うんこやな。ええー、ねえ、お前。金ちゃんと喧嘩するわ、お前。ええー、ねえ、お前。<笑><笑>ええー、俺といえば金さんとバチバチやから。<笑>俺も最初から酒井さんは、あの、喧嘩してないから。<笑>金さんが気に食わんから。<笑>ちょや,や,ややこしいな、お前。ややこしいことすな、お前。ややこしいな、あれ。いや、金さんも、それはもう心配されてるよ。いやいや、鬼越さんは本当にね、愛ある。先輩ですよ、二人とも。まあ、一応なんかその、うん、あれやけどな、その、はいはいはい、結構後ろの方で見てたらしくて、その、ほうほうほうライブさんの奥さんが。ほうほうほうほうで、まあ、たまたまそれも、あの
、ナスカワ天心が見に来てて。ああ、なんか見たわ、それも。そうそうそう。写真。天心の目の前が、うん、その、奥さん。やったらしい。たまたま。たまたま。ほうほう。だからなんか天心が倒した説もある。えー、えー、<笑>職業病すぎるやろ。試合前に。おえー、天心が、おい、何でも倒したら今ちゃうで。天使も言うてたよ。いやいや、あかんて。関係ないしょ、気持ちっしょ、ちゃうで。<笑>関係も、うん、関係あるよ。いや、KO のイメージできたわ、みたいな。いやあかん。<笑>女の子 KO すな。頑張ってね、20日ね。試合ですから、うん、か天心は。天心さんも、ね。いや、びっくりしたな。びっくりするな。なんか2個びっくりというかな。いや、そう。その、お客さんがそんなことなんねやって言うのと、うん、たまたま、先輩の奥さんってすごい確率やな。いや、漫才中になったことないよな、多分。お客さんが急に倒れてとか。いやー、ない。いや、まあ、もしかしたら、うん。あるかもしれんけど、あの、なんか、何回か記憶にあんのは、劇場の人が、こう、し、吉本のスタッフさんがなんか連れて行ってんのとか見たことあるけど。ああ、まあ、そうか、そうか。まあ、そう、酸欠はないよな。そうやな、ふらーって倒れて。なんかドーンって音したらしい。ええー。もうザワザワってなっててんって、俺気づかんかったけど。ああ、でもそれはやっぱ音楽、ライブハウスあるあるなんかなどうなんやろう。全くわからんけど。結構なんかその、俺の父ちゃんの話みたいなしてた時に、はいはいはい。倒れはったらしくて。はいはいはい、ああ、だからちょっとこの、ああ、俺はもう。トーク中そう。曲でうわーってなってる時に。トーク中に。中か。俺が結構遠、遠、死んだ父ちゃんのことわーって言ってたから。はいはいはい。あー、いや、父ちゃん来たんかなとかね。えぇ、ー、その、えぇ、ー、体,体をこう。えー、<笑>俺だ、父ちゃん来たんかな,たな俺だ、俺だけ今聞こえたん<笑>な、何今のお前。いや、父ちゃん来たんかなみたいなね、えー。もしかしたら。<笑>ちゃんが、来てその奥さんに乗り移って、乗り移って、バーンって倒れて。父ちゃんが死んでるから倒れたってことそう。何それ入れ替わったみたいなね。お前、お酒井さんのおとんトークのお前、使い方荒いってお前。お前のおとんか知らない。<笑>俺のおとんやから。おろしすぎやろ。俺のおとんやから映画。おとん、霊媒になって。霊媒になって、うん、だから運んだあかんかったやんや。俺の話聞きに来たやんやから。<笑><笑>その、救急車で運んだあかんねん。気絶しながら。うん、待ってくれって言ってたと思うよ。<笑>俺の父ちゃん。おい、もうちょい、中、ブラリンのとこで聞いてくれ。<笑>下に降りすぎや。坂井さんの奥さんに乗り移ったんかなみたいな。いやいや倒れたんかなみたいなね。ああ、すごいね。それはびっくりしたな。申し訳ない。変な気持ちになった。いやいや、まあでもそれはもうね、あのー、何もなくてよかったですよ、本当に。よかった、ほんま。坂井さんも、だから、<笑>そうやな。ちょっとなんか、なんやろうな。なんか、初めての経験だ。あっちはあっちで。そうやな。まさか。まあ、そうやな。自分の奥さん、後輩のライブでこんなことなるとは、な。いや、だから、その何、うん、病院行った時も、酒井さんと酒井さんの奥さんと、酒、うんうん、井さんの奥さんのお友達の女性の方。ああ、お友達と来てたんや。そうそうそう。まあ、お友達がチケット当たって誘ったから行ったんだよ。ああ、なるほどね。付き添いやったらしいんですけど。はいはいはい、はい。うん、なんかその、うんわーってなってたから、ちょっと、おしっこ誘って、酒井さんのことを。あ、酒井さん。そう、うん、俺が、ちょっとおしっこ行きましょうよとか言って。はいはいはい。二人で男子免除行ってさ。うんうん、で、何小便器一個、大便器一個のトイレで、そこの病院が。うん。うんで、先入った酒井さんが大便器の方行ってくれて。俺に小便器譲ってくれて。で、ドア閉めて、鍵カチャってやって。ジョボジョボって小便しながら、う,う,う,う,う,う,う,う,う,うって泣いてたで。<笑>酒井さん。<笑>後輩には見られん、見られへんっていうところで。ジョボジョボーって音と一緒に、うう,う<笑>悪いなーって。血尿みたいに。うーって。辛そうやったで。いやー、何が鬼声やねんな、マジで。でも愛、愛でしかないな。あれはもう、人間臭いなー、酒井さん。めっちゃ人間。トマホークとか無理してるわ、全部な。無理してんなー。人間や、ほんまに。いや、酒井、俺酒井さんのあんなん見てもうたなーっていう。ちょっとじゃあもう、やっぱ、もう、鬼越さんのあの芸風、ちょっと無理してるように見える。無理してます、ね。<笑>申し訳ない。あれは。トイレ坂井さんは無理のとこで。はい。うーって。って言ってた。えー、それは何にしての何に対しての涙そう。粗品がわざわざ病院に、こんな忙しいの来てくれたって涙なのか。い
。わ、どうなんやろな。まあまあ、あの、でもシンプルにやっぱ家族、うん、家族かなっていう。家族やと思ったな。わからんけど、俺みたいな、その、なんやろな。部、部外者というか、身内じゃない人の顔を見てちょっと緩んだんちゃうか累線が。まあ、我慢し、気張ってたのか。らしちゃそうやな。いやー、相当ね、ちょっと。いや、そら、坂井さんの気持ち考えたら、恐ろしいわ、俺も確かに。いや、まあ、そうやな。そうそう、みんなそうやな、坂井さんの気持ち考えたら、笑いにできんよ、そら、坂井さん。しかも、まあ、言う、まあ、なんか、言い方あれやけど、その、まあ、酸欠やったっていうのは、うん、なんやろな、まあ、不幸中の幸いというかさ。そうやな。まあ、言うたら、ええことやんか。そうやな。で、ま、多分最初から酸欠やったから、まあ、多分大丈夫っすよ、みたいなスタッフさんも。言っててんけど、酒井さんの X の投稿とか見たらさ、いや、皆さんのおかげで、スタッフさんのおかげで、大事に至らず済みました、みたいな。はいはいはい。いやー。<笑><笑>あ、しい男。鬼じゃない。鬼じゃないね。<笑>いや、もちろんボケゼロやし。いや、もうなんかすごかったな。で、まあ最後、はい、そのなんか、さり、さり際、俺ちょっとだから、お邪魔しましたとか言って、うんうんうん、早めに退散してんけど、うんうんうん、その、なんか、それまでずっと、うーとかさ、うんうん、悪いな、はい、いや、ダメなんだよ、とか、はいはいはい、笑いにしてくれよ、いじってくれよな、みたいな言ってて、<笑><笑>最後の最後、さ、はい、り際に、さしなー、みたいな、はいはい。マネージャーに優しくしろよ。<笑><笑>ヒールやなヒールやなぁ。いいんすよとか言って。ヒールやなぁ。いや、もうかん、なんかもう。よっさかいやなもう、もう、最高の芸人ちゃういいね。後輩の前で。いいじゃねえぜ、しくじるよ。いいんすよとか言って。いいなぁ。いや、なんかちょっと、もう泣きそうだった、それも。金さんやねんな、よくない。<笑>いやいや、じゃよくないことないね。<笑>よくないことないねん。よくないねんな解決したやろ。うわーって喋って、それは三人で。鬼越さんの YouTube 一人で単身で乗り込んだからな。<笑>いや、あれ誰も評価してくれんだけど。<笑>あれ結構ないからな。一人で体一つで。めちゃくちゃドホームの。<笑>ほんまに。全く受けへんかったからな、俺の一言。<笑>鬼越さんのスタッフさんしかおらんから。<笑>ドホームやで。普通コラボで2回とんねん。<笑>こっちのスタッフ連れて行って。一<笑>人でインフルエンザの中行ったから。<笑><笑>大阪から帰ってきて。そうそうそう。まあ、あれは鬼越さん感謝してくれてるからいいけど。そうそう,そう,そう,そう。ほんで、全部丸々素材くんねん。1時間40分ぐらい。あ、そうなんや。どこでも切ってな、みたいな変なとこ。ええー、そうなんや。いろいろちょっとうまくいかんかったとことかいっぱいあるから。さすがに切ってな、みたいな。えー、俺、1秒も切らんかったからな。わあ。このまま流してください。いいね。俺が乗り込んだんで。いいえー。そう、ま、熱く評価されてない。それ熱いな。単身で俺、そう、どんな都合悪くても、切らないでください、つって。で、鬼越さんそういうチェックさせてくれんねや。そうやね、一応な。優しいな。のタクシーのやつだけ、ずっと、しつこいコメントで言われてる。めぐらええね。<笑>言うてない、それも。<笑>あ、言うてない。覚えてない、俺は。ああ、もろ。いやいや、でも、いやいやいや、大変。結局だから、ああもう暑いね、先週からね。なんかこう、続けて、俺はやっぱね、酒井さんもそう、まあ、鬼越さん金ちゃんさんもそうやし。前もそうやし、やっぱ。ああ。あったかいね。<笑>芸人はね。芸人あったかいな。芸人が好きだ。<笑><笑>俺は芸人と夏が好きだ。夏関係ないやろ、今。芸人とサザンが好きだ。サザンだわ。<笑>ええー、ええー、な。いいね。あったかいな。いやいや。曲そうやねその。普段はな、見られへん部分やけど。芸風やねんな、みんなな。ヒール役。ほんまにそうやわ。ちょっと冷めるかもしれんけどな。ほんまそう。全員やっぱね、表に出て、うん、なんか嫌われ役とか。そうやなやっぱやる必要ないもんな、ほんまは。やる必要ないねほんまはな、意味ないからね。でも、やっぱ、突き動かすこう何かがあるんでしょうね。お笑いのまあ役回りの一つか、ほんまは。うん、そうやなまあそこが。そうか。まあそこがこうね、うまい具合にコントロールが、外れた時とかに、うんやりすぎだよみたいな言われたりとかするけど。うん。うん、いや、なんか。確かにな。すごい話やな、それ。ほんまに。いや、なんか。すごいよ。芸人の話やったな。うん。やっぱ。そう。すごいね。坂井さんのあれ。熱い。熱いね。だ坂井さんと奥さんで次来るかもな。ライブ。あの音楽の。じゃあええねん、もう。こんといて、怖い。こんといて、怖いになんねん。怖い、もう。まあな。大変か。いやいや、坂井さん、すごいな
。びっくりしたわ、ほんま。まあまあまあまあ。一番泣かへんと思ってた人かも。先輩の泣き顔見るってないもんな。ないなぁ。しかも結婚式とかちゃうねんで。見たことないかもと。うん。まあ思ったけど、森山さんが泣いてたな、この前。まあ泣いてたな。まあちょっと涙の種類ちゃうもんな。ちゃう。変やった、あれ。酒井さん私ギャップあるな。しかもなんかその、まあ救急病棟の、なんやろな、もう誰もおらん、その場に。なんか、学校でもな、保健室から病院行った人、な、めっちゃ、めっちゃ友達はついて行ったりとか、なんかなんかそん、そんなに近かったな、雰囲気。そうか。一、一種の青臭さみたいなのもあったし、あの日。すごかったな、なんか。そりゃでも、坂井さんの気持ち考えて俺も、わってなるわ。奥さんが後輩の、ライブ見に行ってて倒れたって聞いたら、うん、びっくりするよ、後輩にムカつかん、まず。いやいやいやいや、その、わからんで、村村田村の、コーナーでジェスチャーゲームさせられて、酸欠とかなったとか言ったら、おい、なんやこれってなるで。リーモコちゃんリーわからんで、村村田村は、全く、その、今思いついたから言ってたけど、村村田村とか、よし、こりからのリーモコちゃん。リーモコちゃんみたいな、わからん。あのー、リーモコちゃん。よぴぴとか、なあよぴぴな。ライブで、うん、よぴぴーって100回よーみたいなコーナーで、100回目になんかしんどなって倒れたみたいなさ、まあそれやんか。巻き込まれ系やったら、おいおいおいと思うけど、そらライブ見てるだけはな、まあそう。そ演者もまあ、しょうがないというか。心配よな、でも。それは、そうやな、粗品さんも酒井さんもびっくりしちゃうな。ほんまにびっくりしゃ奥さんもびっくりしちゃうしな。なあなあ。いやいや、って言った。本当に、もう、大ごとならなくてよかったですね。ねいやいや、本当に。大事に至らずに至、ね、らずよかったですね。そんなんあるなあうん。まあ、その、いい話やけど、その、流れで、一人ぐらい、うん、そういえば、せいやもう、断蜜さんとおじいちゃん助けてたよな、みたいな、つぶやきつおらんかおらんやろ。おらんやろ。<笑>お,やろ<笑>おい。誰が覚えてんねん、お前。そういえば、せいやも、みたいな、ネットニュースなれや。同じぐらい奇跡か。あれ奇跡やで、あれも。ええー、あれも三茶の奇跡ですよ、あれは。三茶の奇跡。スーパーの前で。思い出してください。人が倒れてて。そう、おじいちゃんが倒れてて。頭から血かなんか出してて。ああ。うわーと思って駆け寄ったら。そ,そこで駆け寄んのは素晴らしい、ね。駆け寄って。で、あんま動かしてあかんから大丈夫ですかみたいな言ってて、うん。で、ちょうど俺と同じぐらいで動き出した女の人がおって、うん、パッて見たら断蜜さんやって。すごいそんなことないもんな。断蜜さんと二人で助けたんや。助け、その人、そうそう、ちょっと、大丈夫そうやったから運んで家まで。はあ二、うん、人で運んだってことそうやん。すごいな。そうそうそう、パンツ着替えさして。あ、おしっこ漏らしてはったから、みたいな。ああしかもそれが、週刊誌で出たんやっけいや、それな、なんかその人が、天ぷら屋の店主かなんかで、そうそうそう。その人がなんか言ったんかなお客さんか誰かに。えー、で、その人が週刊誌かなんかに言って、漏れたみたいな。えー、ああ、だから一番かっこいいやつや。言わずにね、俺もダンスさんもす。すごいな、それ。うん。あれ、言わんか。誰も。言わん、言わん。<笑>誰も忘れてたやろ、俺が言うまで。忘れてたねー。<笑>あったなー。あれ忘れたかよ、あれは。<笑>いやいや、それでも素晴らしいことやな。まあ、たまたまね。まあ、長田さんがひったくり捕まえたとかな。<笑>もっと言ってからなんな。<笑>長田さんひったくり捕まえてたっけ長田さんひったくり捕まえて、ワイドナショー出てるから。か<笑><笑>素晴らしい。確かな記憶であるな。長田さんがひったくり捕まえたとかもな。えー、言,言われなかったな。それすごいな。すごい。え、じゃ、どういうことじゃあもう肉弾戦になったってこといや、多分、タックルしたとか言ってなかったかな。<笑>タックルしたって言ってたような、長田さん。あや、すげえなーすごい、やっぱそういうの、やっぱ、ええー、なー芸人の活躍。あ、長田さん。あのー、あれも、太郎も、涙橋の元。逮捕か、今。なんか特殊詐欺ふ、阻止して、表彰されてたで。何それ人望町のニュースなってたよ。もう一人、ちょっと芸人名前忘れたけど、二人でコンビニのバイト入ってて、老人がなんか、えー、10万円のなんやろ、電子マネーかなんか、やり方教えてくださいみたいな言ったんかなおうおうおうで、えー、店員の芸人が怪しんで、うんうん、太郎と一緒に警察連れてって
。えー、あの、まあ、オレオレ詐欺系のやつやったんで。私表彰されてたよ、それも。いいねいいや、芸人のそういういい話も山ほどありますあるね生きやねん、芸人は。これだから自分で喋るとやっぱ価値なくなるやん。そうやな。その自分で言い出すとね。うん。周りがもっと言わんと、だから、みんな思い出して。<笑>そういえばこんなことあったなって。そうやな。毎日つぶやいてもっと。せいやのその団密さんと助けたやつは言わなあかんわ。助けたやつ。この季節になるとっていう人がね、一、うん、人いないと。<笑><笑>この季節になると思い出すな。<笑>あ<ー><笑>まだ面白いみたいにな。ああ。ロットみたいに。あるな。まだ面白い。まだ心温まるみたいな。あるあるある。やつはやらなあかん。ま、心温まる。<笑>誰かがやらなあかんな。ああ。ほっこりニュース系は。まだあれすごい。まだあれすごい。まだあれすごい。褒めなあかんね、周りが。そうよ。あそういうアカウントは出てきてくれよ。そうか。ああ、すごいな。なあ。ああ、特殊詐欺、不正だ。不正だって。すごいね。言ってたよ。ああ。いやー、もう本当にいいですよ。うん。うん、<笑>暑いな、確かに。暑いね。毎週は暑いな。毎週暑い、うん。あの、で、今日川島さんと一緒やったんですけど。はいはいはい。あの、やっぱラジオ相変わらず聞いててくれて,てわー、嬉しいなーフォール見たよ。わ<笑><笑>マジフォール見たよ。あんな忙しいのに。忙しい。フォール見たよ。で、どうでしたつって。時間返すよ、もう。<笑>あのね、フォール言ってね、話落ちてないんですよ。<笑>おー<笑>おいフォールやないがな。さすがや。あ<笑>あ、でもあれだな。<笑><笑>ああ、いいね。めちゃくちゃおもんなかったわ、って言ってたな。おもろいな、川島さん。ほんで、そんな川島さんが、うん、いや、これおすすめって言ってくれた映画が、いいね。そう。ちょっとタイトルは俺、ちょっと忘れててんけど、そのロケ中やったから。うん。いつ、多分これリスナーに聞いたらすぐわかんない。いつなんとか。うん。っていう。なんか、ある女の人、が主人公やねんけど、うん、男の人とエッチすんねんって。うん、で、エッチ終わったら男の人が、うん、ごめんなーみたいな。うん。映ってもうたーみたいな。いや、そう、ごめんなー怖い。もう、でもこうするしかなかったんみたいな。うん、え、なにみたいな、うん。なんか自分に呪いがかかってて、ほうん。その呪いが、その、エッチしないと、次の人に、ええ。映らないみたいな。うんえー、消えないみたいな。ほうん。で、その女の人に、正直映すためにエッチした。あ,あなるほど。女の人、え、どういうことみたいな、うん。で、俺ごめん、実は名前もちゃうし。ああ、騙してた。そう、あの、付き合ってるんじゃないのいや、ごめん、違うんだよ、みたいな、うん。このエッチするためだけ、呪いを映すた、うん、するためだけにエッチしたよ、みたいな。うん、で、これから、その、君に呪い来るから、早うエッチした方がいいで、みたいな。へえ。違う人にエッチしたら、また違う人に映っていくのよ、呪いが。うん、で、その呪いが何にかって言ったら、うんなんか、ほんま、その人にしか見えへんねんけど、うん、急にわーってめっちゃ裸のおばあちゃんとかが、普通に歩いてくんねんて。うん、ほんで、わーって、近づいてくんねんて。うん、え、怖い怖い怖い怖いみたいな、うん。で、今なんか変な人おるみたいなやつも、うん、誰もわからんねん。その呪いかかってる人にしか見えへんねんて。うん、えー、怖い怖い怖いみたいな、うん。で、ある時もその、普通に、普通の人もおんねんて。はあはあ、だから呪いかわからんねん。その、え、何してんのとか言っても、え、何ですかみたいな。普通の人かもしれんし、その、見分けがつかん。でも多分、殺されんのかなそこはわからんけど、俺も。なんかその、でも、うん、なんかカメラの前通ったりしても、誰も、何も言わんかったりするから、うん、あ、これちゃうわ。呪いやってわかる瞬間がめっちゃズワってなるというか。なるほど、なるほど。めっちゃ怖いっていう。うんこの映画。ええー。畑さん見ました知らない。これ。うん。B 級映画的なことでいや、わからん。へえ、なんなんやろ。これ見てみてって言われて。ほんまにおもろい感じで言ってた。いや、川島さん、あの、いや、わからん。その、フォールおもろいんやったらこれおもろいっていう。わ<笑>からん。いじってる可能性もある。可能性もあるけど。いや、でもおもろいらしいよ。ちょっと気になるリスナーに、うん、タイトル。リスナーでもし見てる方いたら、え、見てる方いないですか野上さん見てない見とけよ。野上さん。いやいやいや。呪いの DM。うん、呪いの DM。DM で映すなよ。誰かから、映されたんやな。な。狂ったように送ってたから。<笑>意味わからんかったから。うん。いやいや、っていうね。へえ、いやー。らしいよ。普通に川島さんがラジオ聞いてくれてるってめちゃくちゃ嬉しいな。
っちゃ効いてるらしいな。ええー。どうなってんのいや、ほんまだ、リベンジよ、これ、映画。あと、フォールの監督で、うん、同じ監督やねんけど、うん、なんか、海底に行くやつもあるらしいね。ええー、次、下そう。<笑>ええー。これ、これ、ちょっと見てみてや、えー、俺の代わりに。じゃじゃお前が見ろや。怖い。あの監督の世界観怖い。ああ、なんか海洋恐怖症とかやろ、ほんでまた。そう。怖いやろ、そんな海底やねん。海底で、で、<笑> 4000何メートルやったかな、なんか下で、あのシャークゲージみたいなのあるやん、サメ見るための。えー、あれが壊れて、えー、そう、下に閉じ込められて、みたいな。どうしても、二人でこう頑張って、また二人やねん。で、二人でわーって言ってて、一人,人がめっちゃ励ましてくれて、うん、やったーって、だったら途中でやっぱ気づかんかっただけで死んでる。一緒やないかい。<笑>一緒やないかい、お前。フォールやないかい。<笑>そフォールやないかい。フォール。話落ちてへんねん、<笑>一緒らしいわ。ええー、ねん、その手法。M1 の 2, 2本目みたいな。<笑>一緒のシステム、うん。これ見たいっていう感じで。まあまあ、いや、M1 やったらええけどな。監督が。ええー。作ったみたいよ。それも、あるらしい。いやいや、あたけさんも見てね、フォール。あんま、甘えたんでしょほら。まいやー、フォール怖かったけどなーいや、その、せいやさん、影響力すごいんですから。せいやさんが言っただけで。え、マジあの、川島さんが忙しい時間になって、<笑>フォール見るねんぞ川島さんがおかしい。<笑>いや、いや、お前、考えて発言しろ。確かにななあ。川島さんが見てくれ。いや、嬉しいな、なんか。なめっちゃ楽しみな映画があって、ああ映画館。うん。インサイヘッド2。インサイヘッド、インサイドヘッド2。<笑>いや、あの、あれですかはい。ディズニーピクサー。そうそう、インサイドヘッド2おもろそうじゃない楽しみにしてる人。はい。はい、ゼロ人。<笑>子供やんけ、お前。<笑>あれやろ思春期の時の感情が。そうそうそう,そう。僕たちどうなるのやろライ,ライリーの頭の中やろ。おもんなさそうすぎるやろ。いやいやいやいや。おもんなさそうすぎるって。あれ、ピクサーでトップレベルにおもろい。<笑>あ、そう、ワン見たもちろん<笑>うわ、ごめんごめん。そんなテンションやとは。20回は見てるよ、あれ。ええー、めっ20回めっちゃ見てるあれ。見すぎや。ほんまにおもろい。<笑>ああ、ごめん。まあ、言う、ああいうのおもろい。あれ泣いちゃうね。えー、え、なにワン、うん、も俺見てないねんけど。見てない。2はどう変わってんのいや、これ、言っていいかな。喜びとか悲しみとか、あまあ、あの、怒りとか、うん、えー、まあ、いろいろいるんですよ。うん、その中に、えー、もう公開、あの、されてたから情報解禁されてとか言うけど、心配が増えてるらしい。何感情の中に。ね、僕、心配っていう子が増えてんのよ。へこいつがどうなるか。インサイドヘッド2。そう、ライリーが、ちょっと思春期のね。いつやん、いつやんのまあ、まだ、まだか。8月かなうん、うん。そうそうそう。いやー、あれ見てないあのー、何何逃亡者みたいな。ちょうだいちょうだいそういうの。逃、逃亡者みたいな、なんか。逃亡者。犯人逃亡してて。あ、逃走中いや、違う、あのー、映画でやるよな。いや、違う、誰が見んねん、あれ。<笑>え映画の逃走中。<笑>逃走中は映画だろう。どこがだよ<笑>ストーリーいらないだろう、あれ。どこがだよ<笑>逃走中映画だろう。どこがだよ<笑>どこがだよなんでだよ。じゃあ、ドキュメンタリーやからおもろいね。サザエさん漫画だよ。違うよ。<笑>サザエさんアニメだろう。漫画だよ。アニメだろう。こち亀はドラマだろ違うだろ。かとりしんごかよ。<笑>いいんだよ。いやいやいや、なんかあの、ポスターに、はい、ね、あれ何犯人と後ろ姿で、逃亡中なんか役者誰やみたいな。後ろ姿俺に似てんねん、結構。えー、えー、なんか、あれ、俳優シークレットなんかなわからんけど。で、逃走してる犯人で、正体は誰だみたいな。何それ映画ですか映画。で、結構、その、粗品説。あ,あります。正直。じゃあ、言われへんけど。お前かもしんってことあ、そうそう、ほんまに。攻めたないじゃあ、今言うって。はい。えー、怒られんねん、公式から。<笑>めっちゃ攻めてるやん。<笑>はい。俺の可能性あり。邦画ですか邦画です。あ、邦画見ない見ない。ええー。邦画見ない。<笑>なんで邦画、邦画おもろいやん。松竹あ、ちょ、忘れて、ま、松竹かなもしかしたら。あ、じゃあ見るね。松竹は見る。松竹の方が見るけど。あ,あ,あの、山田洋次さんとか。ああ、そう、古いね、なんか。監督のね。うん、今、今もやってる。いやいや、方が普通に見るやろ、お前。普通に。方が見ない見ないちゃうがな、お前。え、俺見てた方がなんか。
。ええー、あの、あれやん。キサラギとか。お前が言ってたやつ。ああ、DVD とか。<笑>あと、七つの会議もおもろいな。<笑>池井戸淳の。ああ。粗品さん、見えへんか、でも。野村満載。野村満載。なんかな、そうやんな。めっちゃ流れてる、今、TikTok で。へえ。予告が。予告とか違法なやつが流れてくるけど、本編見た方がいい。あもちろんそうやな。七7つの会議おもろいね。はあ。どんな話なんえっ、ー、とね、うん、あの、まあ、野村満載が、うん、まあ、ちょっと居眠りな、ちょっとサラリーマンやねんけど、うん、まあ、まあ、香川照之さんが、はいはいはい。売り上げはうん。おいもういいね。おい売り上げを言えみたいな、うん。で、ミッチー。ああ、おいかわ。そうそうそう。<笑>ちょっと今年も、今回もノルマに達成できませんけど、なぜだ、うん、あの、製品が、お前みたいな、うん、製品の悪口を言うな、うん、どんなものでも売るそれがこの、東京県電だ、うん、この東京県電の、舐めるな、うん、うえって吐いちゃうぐらい。おー。はーって野村万世、あくびしねそんな厳しい。覚えてんな、お前。そんな就任のね、前で。で、うん、なんてあの人、居眠りできるんだみたいな、うん。こんな厳しいノルマンの。はいはいはい。なぜ居眠りできてるかっていうところが始まんねん。ええー、なんでなんやろうなそう,そう。ほんで、椅子がバーンって倒れんのよ。そう。何してんだみたいな。うん。その時に鬼のような業装すんのよ。うん。野村万世と香川照之が。怖い怖い怖い。うわー。え、なんで椅子壊れただけで、ドゥーン !7 つの会議って始まる。ええー、その椅子がなぜ、そんなに重要なのか。か面白そうでしょ。おもろそう。そしてなんでそいつはそんな特別な待遇を許されているのか。なんか、御曹司とかそっちなんかな,な謎が謎を呼ぶんですよ、ね。大事な椅子なんかな、えー、どうなんですかね。<笑>どうなんですかね。<笑>どう、野上くん。<笑>野上くんが、野上くんが来たあ,あ、来た野上が来たいけいけ、時間、時間やばい。ひくたくんの押し弱い。<笑>霜降り明星のオールナイトに。ドアー、いけたギリギリセーフ。おー。ちょっとひくたくんもうちょっと強めに。そうやな、止めて。止めてもらわな。気使ってくれたんだな。ごめんね。オープニング止められへんみたいな。もっといけると思う。七つの会議の話、どうでもいいから。そう。<笑>こいつボケてたから<笑>霜降り明星の粗品です。せいやです。えー、メル、大阪府ラジオネーム、ウミンチュ。チョコプラの長田さんですが、2015年の11月、後輩とご飯に行く途中、後ろから女性がひったくりと叫んでいて、<笑>大男が走って逃げていたので、ショルダータックルをかまして捕まえていました。すげえな。せいやさんもチャンスがあればタックルしてひっく、ひったくりを捕まえてください。<笑>いや、これすごいな。すごい。いや、まず判断力がすごいな。ああ。あいやー、すごいよ。ひたくりーって。ドラマやな。ドラマやな。ほんまに言うんやな。ひたくりーひたくりーほんで、長田さ,さん、普通、長田さ,さんぐらいわからんけど、表出てたら、うん、巻き込まれたくないって思うやん。まあな。普通の人は。そこをガーンって、ショルダータックルって。うん。<笑>うん、<笑>すごいよ。<笑>いやいやいや、確かに刃物とか持ってるかもしれんすごすぎるよな、これ。ショルダータックルか。いざ自分がこうなったらわからんけど、冷静に考えたらこれすごいぞ。すごい。とっさの判断も。すごすぎるやろ。ほんで、こう殴るとかじゃなくて、ショルダータックルっていうのかな、また。<笑>ちょうどこう。そうやな。なんか、大丈夫なラインというか。ああ、確かに。あと、肩でかいしな、長田さん。いや、素晴らしいね。長田さんの肩やからやろ、これいけたん。そうやな。<笑>俺らやったら無理やろ。肩。肩やね、長田さん。東京都ラジオネーム、ポ、えー、パクチー撲滅派。芸人の素晴らしいエピソードといえば、<笑>最近も杉ちゃんが家の窓にぶつかって倒れてたスズメを救助して、水を飲ませたら復活して羽ばたいていったというニュースがありました。杉ちゃんは元冬木さんみたいに助けたスズメをそのまま違法飼育しなかったので、<笑>私生活はワイルドではなくちゃんとしてるんだなと思いました。かわいそうやって元冬木さん。元冬木さんかわいそうすぎるよな。杉<笑>ちゃんかわいそすぎて。<笑>犯罪みたいな扱われ方やったもんな。<笑>なかわいそうやって。かわいそうやな、あれ。いや、あれなんかさ、ちょっとな。いや、でも違法ですから。マジマジちょっと救う神おらんな、あれ。あー杉ちゃんもちゃんとそこもできてた。そうか。すごいか、40万いいねとか言ってたもっとかな
。バズってましたね。素敵。動物系はね。素敵ですね。埼玉県ラジオネーム、オゼ。エッチすると呪いが映る映画ですが。キャイットフォローズかと思います。これや。イットフォローズ。見たことはないのですが、調べたところ。カルトヒットを飛ばした映画と称賛されており、ゼイ・フォローという続編映画の制作が決まっているため面白い可能性があります。あ、ちゃんとおもろいんや。ただ、レビューは 3.2 と、フォールの 3.5 より低かったのが気になります。あらま。まあ、まあ、レビューなんかな、うん、そうやな。アテイナなんか。カルトヒット。何カルトヒットおもろい言葉。いや、これでも一人でようみんな、イット・フォローズ。怖そうやな。いや、怖そうじゃないやろ。怖い、怖い、怖い。ええーいや、ちょっと交代制にせえへん。ちょっとお前見てくれへんかこれ。なんで俺が、そう、カルトヒット、カルトヒットないけカルトヒットです。ヒットフォローズちょっとどこで見れんねん、それ。担当決めようやん。なんでなん、それ。なあ、ネットフリックスとか、ユーネクストとかであんのかないや、嫁ちゃんと見てな、お前。意味わからんって言われとけよ、お前。意味わからんやろ、これ。<笑>どこで意味わからん。うわー何が何が<笑>何がようあるやつやん。うわうわうわって言ったからな、俺。3回言ったからな、ポール。うわうわあああ赤折りごめん見られへんこれで言うやろ、お前の嫁。うん。何が<笑>何がもう起きる。<笑>,笑ってたな。東京都モーリー。モーリー。映画逃走中ですが、クロノス社が乗っ取られて、ハンターが暴走し、殺人ハンターが、え初、殺人ハンターが、から逃げるらしいです。賞金は100億円。<笑>いやー、アホすぎる。アホすぎるな。アホすぎる。これは絶対に劇場で見に行くしかないです。見に行くん ?100 億円子供見に行くんかってことかな。いやいや、逃走中は見に行くよ、俺は。お前、見に行く見に行くよ、もちろん。お前なんか泣きそうやな、逃走中でも。<笑>当たり前やんけ。変ね。青山静が出てくんのやろ<笑>えー、すいません、すいません。はい、だ誰ですか、青山静が。クロノス社のゲームマスターやないかい。誰が覚えてんねん、お前。<笑>クロノス社のゲームマスターの名前。青山静香に俺らはいつも踊らされてんねんから。誰やねんそれ、スカウターみたいなしてるやつ<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそう。誰やねん、そうそうそう,そう,そう。どうでもええねん、そこ。ハンター解放すんのあいつやねんか、大概。知らん。青山静香出てくんのかね。出てくれやろ。うん。いや、これ、映画逃走中も見に行かなか楽しみやな、映画いっぱいあって。楽しみ。はあ。どこがなインサイドヘッド、ね、インサイドヘッドはええけど。何なんか、アイドルの人がいっぱい出てんねやっけ、逃走中。JO1 とか出てる出てる、いろいろ出てる。あの、実際逃走中に出てた人も出てんねん、いろいろ。うん、あの格好で。そうそうそう,そう,そう,そう,そう。へいろいろ出てる。100億円やからな。いや、ちょっとどうなるのか全く想像つかないですね。27時間テレビでね。はい。逃走中も撮りましたから。収録済みですからね。新しい鍵メンバーも出てますから。えー、そうよ。でも来週、来週とかもう、来週ですよ。来週27時間テレビなんや。いやー、なんか、どうなんのの、no. いや、まあ、ダンスはめっちゃやってるから実感湧くけどな。あー、ダンスな。うん、もうほんまに、メタ作りみたいにゼロから、本当に。練習めっちゃしてますか練習はま、ダンスブロック。すげえな。この笑えるダンス。あ、そうや、そうや。そう。そうや。結構、ほんまに大変ですよ。大変やろなぁ。まあ、ただハードル上げるわけじゃないけど。おなんかこの前、粗品さん。はい。控え室でさ。はい。あの、みんなおるとこでさ、はい、笑えるダンスってどれぐらい笑えるんかみたいな。はいはいはい。で、みんなこう、そう、ハードル下げる感じで。うん。いや、そう、爆笑とかじゃないで、みたいな言ってるの感じあったやん。はいはい、はい、はいはい。いや、笑えます<笑>、はい。めっちゃ頑張った。<笑>楽しみにしといて。<笑>いや、結構おもろい。えー、おもろいダンス見せます。ダンスしながら、それ見てて、笑うって、うん。あんま意味わからんでしょ。ないで。最初俺も意味わからんかったよ、うん。ダンスで笑えるってどういう意味、うん、まあちょっとほんまに、もう結構こだわりましたよ。もうこれ、ここ、ここ。えー、笑える。すげえ。めっちゃ時間かかった、作るの。だから今頑張ってますよ、ダンス。最高じゃん、笑えるダンスなんで。みんなそうやと思うで、秋山とか、長田さんとか、松尾さんとか。ほんま。結構、緻密に作って考えて、踊って考えて、みたいな。いやいや、あれちゃうの、そのまあ、言うたら、笑えるダンスって言っても、はい。まあ、富岡のバブリーダンスみたいな。はいはいはい。おったまげーってな、こう、変顔して、ふーんってやるみたいな。ぴょんぴょんぴょんぴょん。で、ああ、まあ、にこやかな、あーってんじゃないの。ちゃう。<笑>
<笑>ちゃう,ちゃうもうほんま27の最後へえもうそうもう頑張りますよ楽しみですねそれは結構いってるでフランスチーム角川はあ角川あ結構合ってる合間のってめっちゃ楽しみですねダンスやないやー、27時間起き続けた後のダンスですからね。わけわからん、それ。やりすぎやろ。<笑>誰かやったんかい一回でも。いやいや。言ってるだけやからな、大人が。何がや ?27 時間起きて、ダンスやってくださいって。いや、全然感動さしてよ、それは。誰かやったん、これ。何何お試しで。やってない。シミュレーションとか。普通すんねん、芸人がする前とか、リハとか。<笑> 27時間起きて、ダンス。ダンスどうしほんまにやばいんじゃんマジで。やばいかもな。よだれとか出ながら。<笑>いや、ほんまにそうよな。そうよな。いやいや、ほんまにそうやで。なあ。いや、マジで意味わからんもん。27時間起きた後にダンスで。しかもその、メンバーは寝てるわけやからな。そうそうそうそう。一人だけ27時間起きてて。起きてて、ダンスも初心者で普通のダンスじゃないからなその笑えるネタみたいなとこがあるやつやからどんなんなんそのずれたらもう笑われへんとかあるからねあ,あるやろな楽しみやなあでもあかんよあいやいやいやでも醍醐味じゃないですか27時間まあまあまあ挑戦系ね,ねどうなんやろなそんなんか27時間起きた後に漫才ですらやったことないのにやったことないねダンス<笑>ダンスいや,いや恐怖よマジで。生放送27時間ってだけでもやったことい。いや、ほんま頼むな。なあ。ええー、俺らはプレイヤーですから、ダンスは。もう、粗品さんと審査員が。あまあまあ。MC 側というか。そうやな。頼むよ。これ、ほんで、あの、まあ、その、事前 V とかでロケもしたとき、聞いてんけど、あの、審査員の人、あ、まだ言ったらあかんのかなまあ、いいか。あの、うん。ラジオフィッシュ。レディオフィッシュ。レディオフィッシュ。の、中田さんの弟さんが審査員らしくて。はいはいはい。そう。あの、お兄さんにうんこって言ってすいません。ね、あの、低い点つけないでください。<笑>い絶対つけるよ。やめてくださいフィッシュボーイフィッシュボーイ。えー、中田さんの。めっちゃおもろいやん。みんなせ、夏かけてやってるんで。うんこって言ってすいませんでした。そうやな。あの、学生がかわいそうやわな。そうそうそう。いや、そこはちゃんと。審査抜きでお願いします、そこ。それは、それはもう、ダンス。ダンスを見てやりますからそうそう。プロですから。お兄ちゃんにうんこって言ってしまってすいません。あれも一1年前とかか。お兄ちゃんにうんこって言った。そうやなうん。言ってしまったね。懐かしいなそれもな。懐かしい。27時間です。<笑>いやいやいや、いい夏ですね。いやどうなるのか。楽しみですね。ああ、深夜企画もね。ああ、そうやな。ソさんの、なんかあるみたいで。やばそうな。やばそうな。なんか誰かが死んだりすんやろ<笑>燃え、燃え死ぬんやろ誰かが。死ぬかもしれません。どうなるのか。粗品ゲームっていう、えーね。楽しみですね。楽しみ。ちょっと。いろいろ。文化祭ですから。いや、そんなことないからね、夜中に。ほ、うんまやな。うん。芸人、うん、芸人した。ほんまやな。なかなかない。楽しみですよ。じゃみんなで楽しみましょう。はい。さあ、というわけで、ちょっと先週ね、言いそびれたんですけども、3ヶ月に一度の大事な発表にすごいね、あの、上のね。わさび似てるな感じのね、ほら。あのとことかな。素晴らしい。素晴らしい。それでは、流行る OMVP に輝いたリスナーを発表してください。62ポイント獲得。倍やん。名古屋市金メロえぇ62ポイント。あ、これまでの最高順位は前々回の3位です。おうおうおう今回は、高威力、ピリちゃん、やと、そして一行での聖夜の全行動を監視しているかのような、あんや。怖すべてのコーナーで読まれまくって初めての1位です。おめでとう百均メロめっちゃ読んだわ、確かに。初1位ですって。全部のコーナーで活躍してるから、こんな聞くんか。ねえ。えー、一行で来たのは、はい。ラジオネーム、金メロ。トランプマン X も忘れるなよ。彼が前に出たことで、聖夜に照準を合わせていたスナイパーは殺害計画を取りやめた。<笑><笑>おもろいなぁ。いや、一行で2ポイントもらってます。一行で2ポイントもらうなすごいよ、金メロ。一行で2ポイント出てるやん。いや、すごい、6、え ?2 位が35ポイントで、1位62ポイント。すげえな。加納姉妹さんです、金メロは。ここからゴーンと上がります。上がります。素晴らしい。素晴らしい。
副賞もあります、はい、金メロは副賞として図書カード1万円分申請ありがとうございます2位ポストカードクラフトスマには5000円分3位白バンタには3000円分の図書カードをお送りしますおーおーおーはいもうちょっとでトップ5入りという惜しかったリスナーの名前挙げておきますねはい静岡県コンバットマグナム東京都どうにもならない東京都モテヤマスタチマス東京都江戸川区山城町、うん、島根県藤原本スマブラ山水全有名滋賀県ラールラン、うん、岐阜県三品、うん、大阪府空失礼、うん、京都府京都市ビーラー,ビーラー埼玉県ストレンジラブ神戸市チーズケーキ夫人神奈川県ジョンタイガー、はいはい、兵庫県ストーリーテラマレマ、うん、兵庫県西宮市昼バレーの時計台いやいやいやもう全員ね聞いたらわかるトップ5入り惜しかったです皆さん、はい、では複数ポイント獲得した優秀作今期のいくつか紹介しましょう楽しみですねえー、野党ですねえー、コンサフロー、温泉旅館、スタッフ。当旅館の朝食はバイキングとなっており、7時から9時まで受付しております。7時半から8時半までの時間帯が非常に混雑しますので、朝一の時間帯をおすすめします。その情報を他のやつらに言ってへんよな<笑>言うてんねんおもろおもろいなおもろいなこれ改めておもろいな多分相当受けたやろな当時もあそうやな4ポイントリップ割ってしまいましたアメトー<笑>おい俺のパテックあいつ割ってた買ってすぐに吉野の時計を割ってたなあいつ天才テレビくんのなほんまや<笑>預けてな、収録前に。<笑>あれ結構衝撃やな、今考えたら。おもろすぎる。<笑>おもろいな、えー。兵庫県西宮市ラジオネーム広場での時計台。7月1日、沖縄でロケ中に絶滅危惧種に遭遇して興奮するデスヨさん。うわぁ、見てください、あれ。ヤンバルトイマですよ。<笑>いや、クイナや。トイマテンやん。東京都モテヤマサチモス。えー、7月2日、あざとい線引きがわからなさすぎて当たり前のことを言う森かすみ。あー、一緒にお風呂入るのも勘違いされちゃうんだ。当たり前やろ。<笑>当たり前やろ、お前。あざとすぎるな。あざといどころちゃうよ、そんなの。<笑>えー、鳥取県のぼしラジオネーム白バンタン。7月3日、遅刻してきた言い訳をするザ・マミ・サカイ。えいや、ほ、本当なんですよ。あの、横断歩道で信号待ちしてたら、インドの大富豪のフラッシュモブに巻き込まれて、一緒にダンスする羽目になったんですよ。嘘つけ。<笑>嘘ばっかりやんけ、こいつ。<笑>話盛りすぎやねん、おい。えー、大阪府ラジオネーム、空失礼。7月2日、粗品さんが楽屋に入ってくるなり、立ち上がる東野浩二さん。そちら先生あ、あの、本日はよろしくお願いします。ちょ、東野さん悪いね。ありそうやな。マジで悪いね。ありそうやな。かけながら応援してますとか言うてくるわ。<笑>トイレでやった時とか。<笑>おぉ、そちらさん。俺も言われるから<笑><笑>ちょ、東野さん悪い。やすきょう、やすきょう頑張れ。何がええねん。<笑>パワハラしてるんですか<笑>言われるわ。好きよな今田さんと東野さん。あの人好きやねん。好きよなき、なんか聞きましたよ。<笑>そうそうそう。<笑>好きよな神奈川県ラジオネームジョンタイガー。7月2日、粗品の実家の焼肉屋の横を通りがかったキリン川島さん。え本物の霜降りファンはいかんのよ。<笑><笑>いやそんな、そんな言ってくれるんですよ。ファンやな。川島さん、ありがとうございます。神奈川県横浜市ラジオネームヘロ。ヘロ。6月30日、えー、聖夜の結婚式にあの人が参列してました。あれや。永遠の愛を誓うかって言ってんだ<笑>ええー、細木先生<笑>言ってんだ嬉しいな。うん、嬉しいね。牧師で。ラスト。メグロクラジオネーム富士デビン。6月28日、風俗場に SM、えー、風俗場に SM プレイで亀甲縛りにされたマネのトラ小林社長。え恥ずかしくて生きていかれへんようにしてください。おい<笑><笑>相手に言ってたことよな、それ。恥ずかしくて生き,生きていかれへんよ、これ。って言ってたのを。やっぱ言い慣れてたからな。普段から言ってたんや。そういうことそういうことや。普段から言ってたんや。逆ました。逆です。自分に言ってました。やば。うん。SS アットマークオールネントリッポンドットコム。あと先は SS アットマークオールネントリッポンドットコム。このコーナーメールはせいやが選んでいます。メールの件名、こういう録でお願いします。いいですね、これ。新シーズン始まりました。急にやめたなぁ、モノマネの MC 東野さん。あ、ほんまや。急にやめた
お前びっくりした言い張らんかったなお前皆さんびっくりしてた<笑>やめたよねえこの歌知ってるどの歌あおきあすなろあおきあすなろあおきあすなろけうせつ耳に残る誰かの記憶に残る仕事がここにある建築と土木で持続可能な社会を目指す会社青木アスナロ建設ルマンドの味ってどんな味実はよく聞かれるんです優しいチョコ味みたいな甘さを抑えたココアクリームそれだけじゃない深みというかクレープ生地の香ばしさそれってルマンドはもうルマンド味ってことですね唯一無二の味でこれからもブルボンルマンドなかなかええやん中山精密自分探してますさんからのメールです僕は今就活中ですがやりたいことが分かりませんなるほどなかなかやりたいことが見つからない君に朗報です中山精密という会社はなかなかいい会社なんです一度検索してみてくださいなかなかええやん中山精密イーチコハイボールレギュラーブレンドはすっきりした味わいと炭酸の爽やかさにかぼすが軽く香るこれといって何にも特別じゃないちょっといい時間が流れるお酒ですいい日のそばにいいチコハイボールお酒は二十歳を過ぎてから日当たりも大事だしこのバルコニーの広さも捨てがたい個性的なのもあーいいなーあー罪な間取りたち部屋エイブルで決めよう池田エライザでしたお部屋探しはエイブルその絆創膏どうしたのガチャガチャの森でゲットしたなわけないでしょ本当ですガチャガチャの森と日本放送コラボガチャにオールナイトニッポンコラボ絆創膏が登場番組ロゴとリスナーやパーソナリティのアイディアを採用しましたガチャガチャの森オールナイトニッポンオールナイトニッポン霜降り明星霜降り明星霜降り明星霜降り明星のオールナイトニッポン霜降り明星の粗品ですせいやですえー、メール宝塚市えー、肉のピーマン詰め懸命、うん、<笑>めっちゃさんが万引き反対を元力士芸人のめっちゃさんも前方からダッシュで逃げてきた万引き犯を正面からぶちかまして現行犯逮捕したことがあるそうです。<笑>かっこいい。逮捕した時犯人にこんなことしちゃあかんでと肩を揉みながら言ってたらしい。<笑>強めっちゃさん。かっこええ。かっこええなぁ。いや、めっちゃさんは男気あるからな男気もうその世界の人やもん。なあなあいいね元力士。こういうの。いいなあなんか、格闘技やりたいと思うのが、こういう話聞いたら。強い男。かっこいいね。かっこええなあ守るためにやるっていうね。いやいや、いつか人のためになってみたいで、腕っぷしで。ね。なあ腕っぷしで。ああ、ああ、行きましょうか。はい。コーナー参りましょう。ビリオドチャンピオン TBS オールスター感謝祭で、後世に語り継がれる計11回のビリオドチャンピオンを獲得する私が、いろんな分野のチャンピオンを発表していくコーナーです。取りすぎや<笑>連日の暑さでコンビニのアイスの売り上げが伸びているそうです暑いからねちなみに僕が一番好きなのはピリピリくんのソーダ味ですピリピリくん<笑>いえ売れるかあんな怖いタイトル<笑>ピリピリくんじゃじゃガリガリくんねゴファ来たこれピリピリピリまあまだあのなん若子にも連絡いってないまだ<笑><笑>まだまだ若子さんにも連絡いってない若子には言ってますよまだえー、ありがとうございます。ちょっといろんな分野のチャンピオンを発表していきます。はい。ありがとうね。<笑>いや、いろんなランキングですから、今日も。えー、ね。ちょっとこれは、楽しみですね。読みたいと思います。今回から、ポイントが、ね。リセットされますから。ね、では行きましょう。はい。えー、東京都足立区、ラジオネーム、見習いそば職人。はい。置き方次第でちょっと安くなったりせんかなチャンピオンはこちら。<音楽>ユニクロのセルフレジさんおめでとうございます。<笑>じゃあ,あれな逆に怖いねいやそれなあなんか万引きしてまいそうなんでそ,うそ,うそ,うそ,うその怖いねあれ分からんからちゃんと反映されててほしいなそうそうそうあるなえー、滋賀県あちゃごめんなさい茨城県茨城県ラジオネームガンジス川、うんえー、マカロンチャンピオンはこちら笑点メンバーの着物の色さんおめでとうございます<笑>マカロンや
わからないなほんまやかわいいああ緑もあるしあるなそうやなピンクとかあるわ東京都足立区ラジオネームマスラオ恥ずかしいチャンピオンはこちら我慢できなくて、ファミチキ食べちゃおうって思って、エレベーターで食べたら、誰か乗ってきちゃった。さん、おめでとうございます。<笑>恥ずかしいな<笑>コンビニで買った飯食うときな。嫌や,やな<笑>あるわなんかもう、あるな。ある。とにかく腹減りすぎて立って食うときあるよな。<笑>あんねん。誰が乗ってきたおにぎりとかな。<笑>あるはずいなはずいなこれ面白かったです。三ポイント。おー、早速。これチャンスですよ。もらったぞ。神奈川県ラジオのジョンタイガー。<笑>なんでママタルトと一緒の名前やねんチャンピオンはこちら。<音楽>日本放送、日原社長さんおめでとうございます。<笑><笑>名前やから。<笑>なんでママタルトと一緒や。日原さんの方がおんで、年上やから。<笑>あ、そうか。そう。日原くんがおかしい。後ですから。北海道ラジオネーム、細丸。お前、ギリとかないんかチャンピオンはこちら。コナンの裏のミュージックフェアに出てる倉木舞さんです。おめでとうございます。ないやろ。そんなない。別にないよ。関係ない。裏に、裏とかない、それに。えー、京都府京都市ラジオム、仕上げは桐生さん。さぞ神回やったやろな、チャンピオンはこちら。理科室の天井のアホみたいにでかいシミができた時の実験さん、おめでとうございます。<笑><笑>あるもんな,あ,なある。うれえなあ,あれなんでできたんみたいな。ようあるもの、学校の。愛知県ラジオネーム、金メロ。ベイブレードの引っ張るやつチャンピオンはこちら。おボトルガム開けた時に出るゴミさん、おめでとうございます。<笑><笑>あ<ー><笑>あ、すごいなちっちゃいベイブレードなーうわぁ。ギザギザな素晴らしいですね。逆にしたら引っかかんねんな、あれ。ガッガッて。そうや、そうや。懐かしい。いいですね、金メロ。金メロさすがチャンピオンですね。もろい、ね、2ポイント。いいね。神奈川県ラジオネームジョンタイガー。俺はあの時からギャンブラーだったのか、チャンピオンはこちら、うん。遠足に新しい靴履いていってたさん、おめでとうございます。<笑>ギャンブラーやな。確かにな。外れするぞ。確かにな。大塚フラジオネームトコナッツ姫。うん。ロケ慣れしてる一般人チャンピオンはこちら。今日は何さあ、おめでとうございます。<笑><笑>今日は何ですか今日は何おるよな。テレビ慣れしてる人でも。おる。えー、長野県飯田市ラジオの頑張れ山岡。ここだけ作詞、細木和子チャンピオンこちら。え花水木の、どうぞ、行きなさい、お先に、行きなさい、さあ、おめでとうございます。<笑><笑>行きなさい。ここだけ作詞細木かつこ。<笑>えー、えー、北海道札幌市ラジオネームいい感じの猿。よれよれチャンピオンはこちら。<音楽>蛍光灯入ってる段ボールさんおめでとうございます。うわー。うわー。<笑>狭いね、あるあるが。よれよれやな。なんかな。柔らかいよな。あるかもな。えー、大阪府大阪市ラジオネームおもちもちもちもちもち。どう俺が木やったら悔しいな、チャンピオンはこちら。切り株に座られるさん、おめでとうございます。<笑>まあ確かにな。まあまあ、切られてるしな。切られた後、座られる。やな。えー、栃木県、大田原市、ラジオネーム、大宮。ややこしい話始まるチャンピオンはこちら。今って人生100年時代って言われてるじゃないですか、さんです。<笑>いやーややこしいぞ、これ。ややこしいぞ。100年時代の話、ややこしいぞ。多いぞ、話。うん。2ポイント差し上げます。兵庫県明石市ラジオネーム、かげろうこまち。お前のことちょっと信用できるかも、チャンピオンはこちら。ごめん、わからへんから宿題にさせてくれと、生徒からの質問を一旦持ち帰る先生さん、おめでとうございます。<笑><笑><笑><笑><笑>いいねー。信用できるかも。あくまで、<笑>そのな、同じ関係というかな。な対等に。あの、子供の言ってることやからどうでもええねんとかじゃなくて。間違いはない。すまんすまんわからんから宿題にさしてくれこれいい先生ですね。ええなー。素晴らしい先生。いいね、おもろ。3ポイントさしてこれを書くのがおもろいな。ね。えー、ラスト。東京都渋谷区ラジオにツナのお寿司。喜怒哀楽全部の顔してるチャンピオンはこちら。
、銭湯で全力で歯を磨いてるおっさんです。おめでとうございます。<笑>人愛楽すべての子人愛楽すべてお前やな<笑>おもろいっす<笑>いいね s s トマークオールナイトニッポンドットコム宛先は s s トマークオールナイトニッポンドットコムです、えー、このコーナーメールは粗品が選んでいますメールの件名はチャンピオンでお願いしますあれすごい歌舞伎ねさかうラジオネーム空失礼喉乾いたなあ自販機あるやんコーラ買おうピッガシャンもっと丁寧に落ちてきてくれそうやなこれはねこれそうやな考えたそうよほんまそうや止まってるよなどっかでほんまそうやでガシャン下段にしてくれうん兵庫県西宮市ラジオネーム昼バレーの時計台マンブラザーズバンドですが、熱はないけど咳が出るということで、本日のライブは欠席となります。大事を取っとる。おー、うまいね。本日や。マンブラザーズ。大事を取ったんや。えー、東京都江戸川区よもぎもち。再来週のスペシャルウィークはこの人が来ます。我々の同期、男性ブランコとビスケットブラザーズ。リスナーが霜降り公有録で言い発明できひんかった。はぁ<笑><笑>よう分かってんな。はい。芸人。いやいやいや,いや素晴らしい。ラジオでできたノリで、大体スペシャルウィーク呼ぶけど。芸人以外の人特にな。<笑>今回ちょっと、誰<笑>ってな、時は、<笑>まあまあ、まあ、同期呼んどくかってね。<笑>芸人。ええー。もぎもち、これはいいです。3ポイント。いいね。いいね。大阪大阪市梅ラーメン、せいや。あのバラエティおもろすぎるやろ。バラエティー。<笑>バラエティー。俺バラエティーって言うか。<笑>あれバラエティー見たって。バラエティーや。バラエティー頑張ろうとか。ああ、おもろ。えー、東京都、も、えー、2ポイント。東京都はもてやますサチモス。ごめんなさい。声だけ遅れてきます。飲み会に来た一国道。<笑>声だけ遅れてくんの声だけ遅れてきます。えー、岐阜県三品、海外のインタビュー、夫、あの夜、ものすごい光が僕たち夫婦を包み込んだのさ。うん、なんでインタビュー中ずっと、夫が妻の肩大とんねん<笑><笑>確かにな。イメージあるな確かになアンビリーバボとかなあるな<笑>北海道ラジオネーム、ボストンクラブ、新聞のラテラン。お台場の新スポットに、ミキ、アイン、大興奮、アインシュタインの略が、アイン<笑>確かにな。<笑>あるわー。アイン。アイン。<笑>ラテランすぎるって。アイン。アイン。変なの。アインシュタインさん、確かにはなんて言うんやろな。まあな。えー、東京都江戸川区ラジオネームチンゲ。<笑>えー、えー、ラジオネームチンゲです。東京都の逆に天才かもしれない。しんげえ。くくくく。感じる。腰のうずき。どれ、ここいらで一つ、書いてみるか。たい。福本先生が書くエロ漫画。<笑><笑>おもろいなぁ、これ。おもろいなぁ。どれ。ここらで一つ変えてみるか。何語やタイ<笑>単語を下に持ってくるいいですね。これはツボですね。2ポイント、えー。ラジオネーム、炎のお化け。えー、薬の注意書き。服用される際は、食前、または、ショック。<笑>ショック。<笑>ショックやわ。炎おばが。<笑>ごめんごめん、ちょっと。えーはい、いきます。はい、えー、薬の注意書き。服用される際は、食前、または、食間に、水、もしくは、左右でお飲みください。薬なんてまずいもん、食事の最中に、左右で飲むか<笑><笑>ごめんごめんごめん。すまん、炎のわけ。食間と食間で迷ってもった。おもろおもろ。あもろ。食間ね。薬なんてまずいもん。<笑>あいいですね。えー
宿題にさしてくれ。すまん。いや、いい先生。信頼できるわ。食間と食間前と思った。食間。えー、埼玉県ラジオネームターボー。えー、今日のカレーはこの炊飯器を使って作ります。じゃあ、米どうすんの<笑>そうやな。いや、そうやけど。そんなシチュエーションある<笑>炊飯器でカレー。まあ、あの、無水カレーとかあるからな。ああ、そういうことな。<笑>じゃあ、米どうすんの<笑>そらそうやろ。えー、鳥取県女、えー、今の2ポイント。<笑>ね、鳥取県女子しラジオネーム白バンタン。ちょっと待って。明るいの恥ずかしいから、マルチモニター消して。トレーダーがセックスしとる。おー。おー<笑>モニター、マルチモニターね。ー明るいね。えー、愛知県ラジオ、おすごいね。金メロ。ツタンカーメン。長時間の移動になるからさ、ネックピロー持ってきたんだ。お前もネックピローみたいなやつつけてるやん。そうやな。<笑>ツタンカーメンごっこするから。<笑>うん。えー、ラスト。東京都元山サキモス。お会計はごめんなさい。うちマイクロチップやってないんですよ。せっかく入れたのにこれ言われたら切れてしまうかもしれん。そうやな。<笑>普及してなかったら終わりやで。<笑>関さんの気持ちか。ね、これ関さんが送ってきたかもな。<笑>関さんか。えーえー、以上ですね。SS アットマークオールナイトニッポンドットコム。あと先は SS アットマークオールナイトニッポンドットコム。このコーナーメールは聖夜が選んでいます。メールの件名は野党でお願いします。はい、では、すいません、炎のお化け。え<笑>大丈夫。炎のお化け。大分県。大分県の炎場。炎,炎場ね。ありがとう。炎のお化け、ええー、やつやろうな。何がええ。<笑><笑>何がええ、ね。こんばんは、ティモンディの前田と。高岸です。お聞きのオールナイトニッポンでは、平日の毎日この時間に。コラボレートニッポンを放送中。今月のコラボパートナーは。ボートレース振興会。今日も東京府中にあるボートレース玉川からお送りします。ボートレースをもっと多くの方々にもっと身近に楽しんでいただくために様々な取り組みをされているボートレース振興会。ボートレーサーを目指す人を増やしたいという依頼を受けてこちらの企画をお送りしています。やればできる華麗な転身 Q&A! 様々な職業から華麗な転身を果たしてボートレースの世界に飛び込んでくる人も多いんですがこの企画ではリスナーのあなたからいただいたこの職業や特技趣味や部活からボートレーサーに転身できますかという質問に対してその経歴がボートレーサーに向いているのかボートレース振興会の回答と合わせてご紹介しますラジオネームボジョールさん私はジェットコースターでキャーが出なそうなお客さんが乗った時盛り上げ要因としてキャーを言うためにジェットコースターに乗る仕事を3年していました。えー、そ,んそんな職業あるんだ。<笑>キャーシー本当にあんのそんな仕事。キャーシーやってた。<笑>ちょうどいい具合のキャーには自信があります。うん、ボートレーサーに転身できますかとか言ってますが。あんまボートレーサーでキャーって言ってる人いいのかなで盛り上げているかもしれない。<笑>どうなんだろうエンジン音でちょっと聞こえてはいないもの,のそうだ、ね、こっち届かないからね、うん。ボートレース振興会からいただいたアンサーははい。なれる<笑>そうなの本当にボートレースはファンあってのもの、はい。水上のエンターテイナーと呼ばれる福岡県出身の西山隆弘選手はイベントでいつもファンを沸かせる盛り上げ役です。うん、ファンの人気投票で出場レーサーが決まるボートレースオールスターという大会では毎年上位で選出されてます。すげえ。プロの盛り上げ屋さんのボジョールさんは絶対向いてます。はあ、このことです。なるほどね、うん。お客さんが盛り上がってればまたオールスターにも出れるっていうね。うんうん、観客あってのだからね。勝利インタビューとか。勝利インタビューでキャーって言って。うん<笑>まあ、そういう時にね。そんな人いないから。るから生きてくるから。まあでも盛り上がるというか目立つよね。うんうんうんうん、それはみんなから愛されそうな気はしますから。うん、ぜひ。華麗な転身は慣れるそうなんでぜひやってみてもらいたいと思います。引き続き、この職業や特技、部活や趣味からボートレーサーに転身できますかという質問をお待ちしております。受付メールアドレスは、ボートアットマークオールナイトニッポンドットコム。ボートアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ボートレーサー募集の詳しい内容については、新ボートレーサー募集で検索してみてください。それでは、また来週、ティモンディの前だと、高岸でした
霜降り明星のオールナイトニッポン一行一行星新一の作品でできそうな前後の内容が気になる一行を送ってもらっています島根県松江市ラジオネーム藤原元スマブラ参戦残念ですが、この場に時間通りに来たということは、あなたはこの未来予知面接は不合格です。その瞬間、ビル中に火災報知器が鳴り響いた。怖面白普通に。面白いな。気になるわ、それ、普通に。えー、ラジオネーム関明夫。関さんスペシャルウィークの聴取率1位を取れなかったのは僕のせいじゃない。高威力の一発目でフジデビンが滑ったから。<笑><笑>そうか、あれ、フジデビン、滑ってなかったよ。滑ってないな。こう、また、むずいね、聴取率。あ、そうなん負けたんや。負けた<笑>負けた白熱している。白熱してるな。これ、いいことです。バナナマンさん強い。ラジオネーム、大谷翔平。おお。お前も自宅の売却してくれるよな。かわいそうに。<笑>大谷さん。大谷さん。大谷さん。ムカつくねん、家のプライバシー、間もない奴ら。ラジオネーム、40年後の霜降り明星オールナイト日本に向けて送るメール。熱いね。せいや、横の机に入れ歯置くのキモいんだけど。<笑>俺、俺入れ歯置いてんねや。前ね、小銭で未来予知メールありましたから。え、俺、入れ歯置いてる,ってるてる。もう6しすぎやろ。ラジオネーム、せいやのまだ誰も褒めていないところを褒めるもの。ありがとう。眉毛がキリッとしていてかっこいい。わー、これは、確かあんま言われへん。うん、ね。確かに、ね。これびっくりされるけど、あの、そったことないからね。手入れなし。えー、ラジオネーム、聖夜が喜びそうなこと。はい。映画のホール。お続編出るらしいよ。マジで<笑>えー、いやもう怖くて見られへんねんけど。えー、らしいです。ホール2ってことですかはい。おもろ、おもろ。おもろ、おもろ。<笑>ラジオネーム、子さんのセイクマチュー。もうええって。結婚式が終わってからメルカリに大量のセイクマグッズが売ってるけど、多分この人タン折りしたんだろうな<笑>結婚式終わりました、ね。降りた降りたタント降りた。降りた降りた。セイクマチューうーん。ラジオでもややこしいセイクマチュー。セイクマセイクマってみんな当たり前に呼ぶけれど、どうして誰もクマ性じゃないことに疑問を持たないのかな男が上で女がしたっていう古い価値観を押し付けされているみたいでなんか燃やる。ややこ降りてくれえー、こしいで。あ、俺してくれ。ラジオネーム、セチラーエピソード4。<笑>今日は<笑>、残った数名で、ある競争をしてもらいます。その名も、<笑>更新量探し in 実家